기순아 잘 봐. 다운스윙 할 때는 이 왼팔꿈치가 공을 향하고 그 다음에 옆구리, 그 다음에 땅을 바라봐 주는 거야. 공, 옆, 땅. 알았지? 오빠는 공, 옆, 땅 해. 기순이는 기업, 땅. 귀엽게 뭐가 귀여워? 징그러워 죽겠고. 안녕하세요. 프로입니다. 오늘 정말 중요한 레슨 준비했거든요. 바로 이 왼팔 사용법입니다. 이 왼팔은 클럽을 조종하는 팔이고요. 오른팔은 속도를 내는 팔입니다. 즉 왼팔이 클럽을 잘 조종해줘야 속도를 올바르게 내면서 비거리와 정확도 이두 가지를 가져갈 수 있는 것인데 반대로 조종을 잘 못해주고 속도만 내려고 하면 어떻게 될까요? 공이 정확하게 맞지 않으면서 힘은 쓰지만 공도 안 맞고 비거리도 안 나가는 그런 불상사가 일어나겠죠 이러한 불상사를 없애기 위해서는 이 왼팔 특히 이 왼팔 꿈치의 모양과 방향이 굉장히 중요한데요 오늘 제가 알려드린 포인트는 총세가지인데 그렇게 어렵지 않습니다 굉장히 쉬워요 내일 연습장 가셔서 잘 따라해 주시면 웃음이 가득한 하루 보내실 수 있으실 겁니다 먼저 첫 번째 포인트는 이 왼팔 꿈치가 백스윙 탑에서 공을 향해서 내려오셔야 합니다 어디까지? 이 클럽과 손이 오른쪽 골반 허리춤까지 이때까지는 다운스윙 할때 팔꿈치가 공을 향해서 내려오시는 거예요 공 그리고 두 번째는 이제 임팩트 전환 할 때는 몸이 회전하면서 팔꿈치가 옆구리 쪽 옆구리 쪽 물론 옆구리에 바짝 붙이는 건 아니지만 약간 옆구리 방향을 향한다는 느낌으로 이렇게 옆구리 향해 주시는 겁니다 임팩트 때까지는 그러고 나서 이제 팔로우 피니쉬 때는 다시 팔꿈치가 땅을 바라봐 주면서 피니쉬로 넘어가시는 거예요 자, 다시 한번 정리해 드릴게요. 왼팔꿈치 집중해 주세요. 백스윙 탑에서 다운스윙 할때 공! 그리고 임팩트 때는 팔꿈치가 옆구리! 옆! 그리고 팔로우 피니쉬 때는 땅! 그 다음에 피니쉬! 결국 공! 옆! 땅이 되겠죠? 백스윙 탑에서 다시 왼팔꿈치만 집중해 보세요. 공을 향해서 내려옵니다. 공을 향해서 내려오고 다시 임팩트 전환하면서 왼팔꿈치 옆구리 그 다음에 다시 땅으로 전환 그 다음에 허리 같이 펴주시면서 피니쉬 이렇게 왼팔꿈치가 공, 옆, 땅을 향해야 되는 이유가 이 골프스윙은 인투인 궤도라고 하죠 이 클럽이 원을 그리는 궤도가 인투인입니다 백스윙 때 인, 다운스윙 때 인, 투, 똑바로 그 다음에 인이에요 그럼 이 궤도를 천천히 살펴보면 다운스윙 할때 팔꿈치가 공을 향해서 내려오면 자연스럽게 인사이드 궤도를 유지해 줄수 있습니다 인사이드 궤도를 그럼 이제 공을 쳐야겠죠 이때 그냥 공을 치는 것이 아니라 왼팔꿈치가 다시 옆구리 방향 몸의 회전함과 동시에 팔꿈치가 옆구리 방향 향해 주면서 정확한 임팩트 자세를 만들 수 있습니다 그리고 나서 다시 팔로우 피니쉬 멋지게 하셔야죠 여러분들 팔로우 피니쉬 멋지게 하셔야 되잖아요 임팩트가 이루어지고 다시 이 상태에서 똑바로 가면서 인사이드 궤도를 그려주는데 이때 왼팔꿈치가 땅을 바라봐 주셔야 정확한 궤도와 몸과 손의 간격 유지가 되면서 멋진 팔로우 피니쉬를 만드실 수 있는 겁니다. 이래야 정면에서 봤을 때는 원의 회전 방향이 굉장히 크고 또 측면에서 봤을 땐 클럽이 좋은 궤도를 이루어주기 때문에 비거리와 정확도 이두 마리 토끼를 잡으실 수 있는 것이죠. 이때 이세 가지 포인트 공 옆당을 하실 때꼭 지키셔야 될 것이 두 가지가 있는데 첫 번째는 바로 이 허리 앵글입니다. 허리 앵글 이 허리 앵글이 지켜진 상태에서 백스윙 해주고 공, 옆, 땅을 해줄 때까지는 숙여져 있으셔야 돼요. 이게 허리 앵글이 백스윙 하면서 번쩍 올라가거나 또는 다운스윙 할때 내려오거나 또는 치고 나서 피니시 때 빨리 번쩍 일어나면 흔히 얘기하는 뭐 얼리 익스텐션 또는 이렇게 덤벼치기 동작이 나오겠죠. 그게 아니라 어디서 허리가 펴지시는 거냐면 공, 옆, 땅할 때까지는 꼭 지켜주시고 땅이 끝나면 이제 그 시점에서 허리를 쭉 펴주시는 거예요. 그러면서 피니쉬로 마무리 해주시고요. 그럼 정확하게 측면에서 봤을 때도 좋은 피니쉬 자세 나와 있으실 거고 또 정면에서 봤을 때도 아주 멋진 피니쉬 나와 있을 거예요. 두 번째는 이제 많은 골퍼분들이 이 다운스윙 공까지 잘하세요. 옆구리도 잘하세요. 이 다음에 이 왼팔 사용법을 정확히 인지하지 못하신 상태에서 하다 보면 어? 땅을 바라보라고? 라고 하면 팔과 겨드랑이가 잔뜩 붙어있는 상태에서 그냥 팔꿈치만 땅을 보시는 분도 있어요 그러면 손과 몸의 간격이 좁아지면서 아크가 작아지겠죠 그럼 스윙 폼도 안 이쁘게 나옵니다 그냥 좀 좁게 나오죠 폼이 이렇게 하시는 것이 아니라 
천천히 이렇게 왼팔로만 한번 스윙을 해보세요. 클럽 빼고, 클럽 빼고 딱 왼팔 잡고, 백스윙 올라갔다가, 공, 옆, 이 땅으로 넘어갈 때, 겨드랑이 살짝 떨어뜨려 주면서 팔꿈치가 땅을 바라보셔야 해요. 몸이 같이 회전하면서, 잘 기억해 주셔야 합니다. 여기서 너무 붙이면서 땅이 아니에요. 옆구리 쪽으로 가지 마시고, 떨어뜨려 주면서 땅을 바라보게, 팔꿈치가. 임팩트 이후에 팔꿈치가 땅을 바라볼 건데, 이때, 겨드랑이가 살짝 떨어지면서 이 겨드랑이 살짝 떨어뜨려 주면서 땅을 바라보시면서 회전 이 모양 굉장히 중요합니다 이 모양이 이때 중요한 포인트 땅할때이 겨드랑이 너무 잔뜩 붙이시면서 좁게 땅 하시지 마시고요 요땅 아닙니다 멀리 보내주면서 땅 그렇지만 이 땅도 아닙니다 왼팔 굽히면서 끝까지 좁히시는 거 아니에요 살짝 구부려지는데 겨드랑이만 떨어지게 그러면서 팔꿈치 땅 바라보게 그럼 제가 만든 이 모양 정확하게 여러분도 따라 하실 수 있습니다 제가 지금 드라이버도 꺼내 왔는데 이공 옆땅은 모든 클럽 적용입니다 드라이버 같은 경우는 아이언의 다른 점이 뭐죠? 바로 스윙 궤도가 조금 완만한 거죠 제가 7번으로 다운 스윙 했을 때 팔꿈치가 공을 향하는 궤도랑 그리고 드라이버로 바꿔보고 드라이버는 좀더 완만해야 되죠 그럼 다시 궤도가 어떻게 될까요? 백스윙 올라갔다가 좀더 팔꿈치가 공을 향하면서 좀더 완만한 궤도 만들어 줄수 있겠죠 그러고 나서 다시 옆구리 들어간 진입계도 정확하게 나올 겁니다 그러고 나서 다시 땅 잘못된 방법으로 속도를 내신 분들이 많아요 자, 특히 첫 번째는 이 왼팔꿈치가 공을 향하지 않고 바로 갈비뼈를 향하신 분들이 있습니다 첫 번째 스텝을 거치지 않고 바로 갈비뼈 쪽으로 그러면 어떻게 돼요? 확 잡아당겨지는 동작 나오게 되면서 클럽의 궤도가 이렇게 가파라지게 되죠 가파라집니다 자, 이 상태에서 바로 치게 되면 어떻게 될까요? 그 공이 왼쪽으로 잡아당겨지게 되면서 풀훅 또는 이렇게 깎아치는 스윙으로 변질되게 되면서 슬라이스성까지 나오게 되죠 그럼 비거리가 안 나게 되고 방향성도 안 나오죠 그리고 두 번째는 이제 공을 향해서 내려야 한다는 거잘 알고 계실 거예요 그 레깅 하신 분들 많죠 아 이렇게 공을 향해야지 라고 하면서 레깅은 하시는데 이 레깅 이유가 없습니다 첫 번째 스텝만 하시고 그냥 시종이가 끌고 들어가시는 거죠 그럼 어떻게 될까요? 팔꿈치가 공을 지나서 타겟 방향까지 향할 거예요 바로 공 타겟, 팔꿈치 이렇게 연습 스윙 하시는 분들 굉장히 많아요 안 믿기시겠지만 정말 많습니다 자, 샷을 한번 보여드릴게요 네, 지금 보시면 이렇게 스윙에 몸이 힘 잔뜩 들어가 있고 또 측면에서 봤을 때 로테이션 없기 때문에 공이 이렇게 오른쪽으로 밀리게 되죠 또는 이 왼팔꿈치가 타겟을 계속 바라봐주면 이 왼쪽 어깨가 막히게 되기 때문에 회전이 안 나오고 막히게 돼요 그럼 간혹 또 손목을 또 많이 쓰면 은또 왼쪽으로 가게 되는 이런 훅성볼도 같이 나오게 되는 최악의 미수형이라고 할수 있습니다 그렇기 때문에 이 왼팔꿈치가 다운스윙 첫 번째 스텝 공이 손과 클럽이 오른쪽 골반 허리춤까지는 공을 향하시는 겁니다 그래야 측면에서 봤을 때 인사이드 계속 나오는 거고 두 번째 임팩트 전환하면서 몸이 회전하고 팔꿈치도 바로 옆구리 쪽 옆구리 쪽 제가 손을 떼고 팔을 이렇게 뗐을 때 이렇게 옆구리 향해야 돼요 자 그러고 나서 이제 임팩트 이후에는 다시 겨드랑이 살짝 떨어뜨려주는 느낌으로 땅 바라봐 주세요 이때 허리 앵글 펴주시면 안 됩니다 허리 앵글 잘 지켜주시면서 이 상태에서 다시 허리 펴주면서 피니쉬로 완성 마무리 Thank mm -hmm. you.